Olá, boa noite! Segunda-feira, segunda-feira, dia 16 de maio, e nós seguimos aqui com a nossa programação especial, porque maio é o mês das mães e a gente precisa falar sobre diversos temas né, que ajudem as mães a viver bem e a ser feliz. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Bárbara Rocha. A gente vai falar, o tema da, da live é Mãe Bem, Filhos Bem. Né? E quantas vezes a gente vê aí tantas mães sacrificando né, os seus sonhos, sacrificando a sua felicidade em prol dos filhos. Será que isso é legal? Será que isso faz bem para as mulheres? A gente vai conversar sobre isso com a Bárbara. Se você conhece alguma mãe aí, já encaminha essa live para que ela possa vir participar e aprender mais sobre autocuidado e sobre a importância de se priorizar. Tá bom? A Bárbara já chegou. Deixa eu convidar aqui a Bárbara para a gente começar esse bate-papo hoje. Já compartilha aí a live e vai convidando as pessoas que vocês conhecem. Tudo bom, Bárbara? Oi, Juliana! Tudo bom? Um prazer estar com vocês, né? Fazendo esse trabalho lindo. Parabéns por esse trabalho de vocês. Oi, mamães! Boa noite a todas! Estão Estamos... chegando ainda aí as mamães. E... e assim, Bárbara, eu achei muito interessante a sua sugestão desse tema, porque quando a gente fala em mãe, a gente já imagina assim, que a mãe abre mão de tudo pelos filhos. E é exatamente aí o X da questão né, que você propôs, essa reflexão de que a mãe precisa estar bem para o filho estar bem. Não vale a pena sacrificar a sua saúde, seu trabalho, seus sonhos em prol dos filhos. Como é que a mãe consegue gerenciar? Porque aí junto com isso vem também aquele sentimento de culpa que carrega, né? que parece que toda mãe carrega, assim, já nasce com, com esse sentimento de culpa. Como ajustar aí? <risos> Exatamente isso, Juliana essa, essa minha trajetória começou, Juliana, com mães Eu fiz uma formação em psicologia E aí fui trabalhar com lutos maternos Que não necessariamente o luto materno é, é, a, a, é uma perda em vários contextos E aí me apaixonei, sabe, por esse contexto Hoje a gente está aqui na ELO Que é, é, é uma equipe que trabalha com mães ativas e tem um olhar tudo para isso. E cada dia mais eu comecei a ver na clínica essa mãe. Né? Esse, esse contexto de diagnóstico do filho. E esse filho que não está bem. E como terapeuta familiar, vendo essa mãe que não está bem. Uhum. E hoje a gente fala muito de autocuidado. E quando a gente fala de autocuidado, vem aquela alimentação, atividade física, meditação. Tudo bem-vindo, fantástico, vamos fazer tudo isso. Mas tem a parte emocional, que às vezes não está consciente, que a gente não percebe no dia a dia. E aí esse autoconhecimento, esse cuidado emocional, ele é muito necessário. E aí eu sempre pergunto para minhas mamães, é, como é que vocês estão, né? É, ao nascer um bebê, nasce a culpa. Ao nascer... Mãe, culpa, tá, tá tudo junto. Mas ao nascer uma criança, não morre uma mulher. Essa mulher uhum. precisa ser viva. E aí, como é que tá os sonhos? Os projetos? Né? A, a sexualidade? A, a, o casamento? Será que isso tá sendo tudo projetado nos filhos? Como é essa, essa maternidade? Como é esse maternar? O que é felicidade para essa mulher? E às vezes muitas pacientes falam assim para mim. Ah, doutora Bárbara, felicidade para mim é meu filho estar tá feliz. Eu digo, gente, o que é isso? Isso é um peso muito grande para um filho carregar. Né? Uhum. Você precisa estar tá feliz, você precisa se entender, se conhecer, ter sonhos, ter projetos. E aí fica muita coisa subtendida nisso daí, angústias. Se medo. for filho único, então, hein? A, a responsabilidade desse filho é maior ainda. Maior ainda, e eu fico tadinho desses meninos. E aí eles adoecem nesse contexto. As fases de desenvolvimento são alteradas, né? A, o, o início da fala pode ser alterado com essa super proteção. Aquele filhote que está sempre apontando e a mãe vai lá 
e pega e não incentiva, fala por uma proteção exagerada, a, a, a alimentação e vários outros, outros contextos, né? A autonomia dessa mãe nesse mundo contemporâneo. Imagina, essa mulher, eu falo sempre que essa é a maternidade potencializada. Essa mulher, ela, ela vem nesse mundo de riscos absurdos, que ela pensa, meu Deus, eu só quero que no final do dia o meu filho esteja vivo. Com todos os medos, com, a, com essa, essa geração da internet, com essas invenções de valores que a gente não sabe aonde começam os limites e termina esse, esses limites. E ela quer acertar, e ela quer fazer o melhor, e ela se perde nesse contexto. E aí, onde está? Como é que a mulher... Pode Sim, concluir pode. essa... essa. Ah, é. E aí, eu digo, Não. onde tem medos, né? Onde é que começa isso? Será? E a gente vê a hierarquia sendo... A gente vê os limites não sendo colocados. Como é que a mulher percebe? Como é que ela pode perceber? Não, eu preciso voltar um pouco, eu preciso olhar mais para mim. Eu digo assim, no dia a dia, nas atitudes... Né, nos sentimentos dela, o que é que acende aquele sinalzinho de alerta, Bárbara, para que ela desperte, que ela precisa voltar para dentro, que ela precisa olhar para ela e não projetar tanto a sua vida nos filhos? Então, essas, essas perguntas que eu vou estar fazendo agora, né, é, compartilhando com vocês, que eu sempre faço no consultório, e qual é o teu sonho? Né, mamãe? Qual é o teu projeto além da maternidade? Como está a autoestima? Como está a sua relação com o seu corpo? Como está o casamento? E às vezes as respostas, em alguns casos, não está legal, não tem um projeto, a relação com o corpo não está legal, o casamento não está legal... E aí, o que é que você tem? O que é que você está fazendo? Estou maternando, estou só vivendo para a maternidade. Aí existe essa transferência. Outra questão também, Juliana, que eu, que como terapeuta familiar, então eu olho sempre para o sistema que poucas mulheres percebem como é sua relação, como foi sua relação com a sua mãe. Será que você vê nessa maternidade uma possibilidade de recuperar, de rever, de fazer o correto, o que não recebeu, o que não foi feito? Ou você repete um padrão também de um sistema familiar inconsciente que às vezes nem cabe mais para se repetir? Então, esses são alguns questionamentos. Não tô te ouvindo. Pronto, agora tá, tá? <risos> então, essa mulher percebeu algum ponto que ela precisa aí desse ajuste. É na psicoterapia? Ou muitas vezes, você falou aí essa questão do autocuidado, que é a alimentação, é a atividade física. Muitas vezes, um tempo com, com as amigas, né? Que a mãe não se permite mais. Isso tudo é esse conjunto, não é, Bárbara? Que vai movimentando. Para que essa mulher volte a ser mulher de novo. Está ouvindo? Sim, você está me ouvindo? Sim. Boa, que teve uma interferência. Então, como eu estou falando, nós somos uma atria de mente, corpo e espírito. Então, não, eu, eu não gosto de nada determinista, nem de nada que venha a ser definitivo. Até porque para cada mulher é uma história e um contexto. Então... Sim, atividade física, cuidar do corpo, alimentação, resgatar detalhes simples do cotidiano. Quem era você antes da maternidade? Né? Quais foram os seus sonhos? É, às vezes, um, um, é, essa questão de resgatar a amizade, resgatar os estudos, é, resgatar a autoestima... E as questões que não estão conscientes é através de um processo de psicoterapia, sim. Porque algumas coisas estão ali, estão conscientes, estão claras, mas tem outras que a gente tem que aprofundar. E, e não é legal, às vezes, ter como mexer e ter contato com algumas coisas, porque aí 
é, exige mudança, posicionamento. Então, eu percebo muitas vezes que mais fácil, entre aspas, é fazer meu filho feliz, formar meu filho, é, do que resgatar e resolver algumas questões da minha vida. Deixa eu contar. Só que chega uma hora, mamães, que o corpo fala que a dor chega, que a angústia chega, que os vazios chegam. Que os filhotes dão um tchau. <risos> isso, eu ia dizer exatamente isso. A questão da... Quando eles chegam na adolescência, eles querem tudo, menos a mãe por perto. Imagina como é que fica o coração dessa mulher, né? Que dedicou, abriu mão da sua vida, né? Abriu mão dos seus sonhos, como você estava falando, e agora, não é? Levou um pé na bunda, mas agora ela está em segundo plano porque o filho não quer mais esse contato. E é normal dessa fase, não é isso? Sim. E o a fase da adolescência é aquela fase, não quero mais ser o filhinho da mamãe, quero ser adulto, mas ao mesmo tempo eu quero para algumas coisas, né? Quando ele chega à noite, ele quer. E é uma fase que eles, eles às vezes têm vergonha da mamãe, eles não querem a mãe lá. Né? Eu tenho um paciente que disse, você acredita na terapia familiar? Que ela foi lá e perguntou se eu queria nescau. Então, assim, para <risos> é o fim do mundo. E tem outra fase que chega um pouquinho mais na frente, que a gente chama da síndrome do ninho vazio. É quando esses filhos casam e vão viver sua vida, e mudam de estado, e vão fazer suas pós. E o que é que fica de você? Né? O que é que fica de você, uhum. mulher? Se você projetou a sua vida toda nesse filho. Uhum. E aí vem uhum. os vazios existenciais. Chegou até uma pergunta na caixinha de perguntas que eu abri e foi isso. A, fase, a pior fase foi aceitar que meus filhos saíram de casa. Minha vida perdeu completamente o sentido. Isso. A isso casa... foi na caixinha de perguntas, uma mãe que colocou. Ah, essa mãe aí. É, a casa fica grande. Os quartos é como se estivesse faltando alguma coisa. Muitos, muitas mães e pais nessa fase, ah, vamos, ah, vamos para um lugar menor. Porque é, é uma vida toda projetada nesse filho. E aí a mãe não está bem. E eu sempre digo, a melhor forma de o seu filho estar tá bem é você estando bem. Mãe boa, gente, é mãe feliz. Né? É, é, é a melhor mãe que você, que, que você pode ter, é uma mãe feliz, é uma mãe, é uma mãe realizada. É uma mãe que está gostando do seu corpo. É uma mãe que tem uma vida sexual ativa. E como eu falei anteriormente, às vezes é mais fácil, entre aspas, não mexer em tudo isso daí, porque acha que não tem como, que não tem mais tempo, que não dá mais jeito, e viver para os filhos. É preciso correr. Aí lá na frente, quando chegar a conta, né? Que a conta chega sempre, aí bate aquele arrependimento. E muitas vezes eu acredito que vai até querer jogar essa culpa no filho, jogar esse peso no filho. Né? Ah, eu fiz tudo isso e agora estou aqui sozinha. Isso, Juliana. Ela vem um sentimento de como se não fosse amada, sabe? Porque o, o peso desse amor. É, a, a, por, por ela oferecer a vida toda, né? todos os movimentos para esse materno, para essa maternidade potencializada, ela termina esperando algo em troca. Por quê? Essa, essa mulher ela não tem ó, da onde resgatar fontes para se abastecer apenas desse filho. E fica pesado para o filho e ela confunde às vezes esses sentimentos que não é consciente como desamparo, como desamor, como se os filhos não tivessem reconhecido o valor dela. Eu digo, é um débito muito alto para esse filho. Porque aí o filho tem a esposa, o filho homem, não querendo ser definido, mas tem essa tendência do filho homem, né? a esposa, os seus filhos. E... E a vida continua, gente. A vida continua aos 50, aos 40, aos 60, aos 70. Tem muito o que viver. Aos 100, né? Estamos vendo aí muita gente chegando nos 100. 
ao que, o que sentir. Então, assim, e a gente tem muito esse cuidado como profissional e como equipe de cuidar dessa mulher junto com esse diagnóstico dessa, dessa criança ou desse adolescente. E, e aí vemos como o desenvolvimento da criança, como está relacionado ou do adolescente é, com, essa, com essa mulher bem cuidada, com essa mulher que se resgata, que impõe limites, porque os limites são perdidos. Ela quer tanto que dê certo, ela quer tanto que ela termina não, não encontrando os, os limites. Bárbara, chegou até uma pergunta também de tarde de uma mulher que ficou viúva, uma mãe que ficou viúva aos 35, com três filhos. E ela disse que realmente abriu mão da mulher. Hoje tem 50 e se arrepende. <risos> Imagina aí, dos 35 aos 50, foi só mãe e nada mais. Bem, bem complicado. E, esse, e esse, esse sentimento de arrependimento, ele às vezes aprisiona, porque ele chega com a sensação de que ah, agora... É tempo perdido, agora não dá mais tempo Agora, olha o que é que eu fiz da minha, né? Tudo bem, meus filhos estão bem E eu, o que é que eu tenho para fazer? Cadê minhas amigas? Cadê meus amigos? Eu, eu pergunto para algumas mães Qual a música que você gosta? Mães que vivem essa realidade Elas nem lembram mais Qual, qual é o lugar que você gosta de ir? Qual é, sabe? É, é, chega a ser também é patológico esse essa essa maternar esse maternar potencializado e uhum. aí esse arrependimento é, aprisiona e faz muitas vezes entrar em de depressão né uma tristezinha mais profunda a gente tem que ter um cuidado né com, com tudo isso é, Bárbara e o companheiro e o esposo como é que ele pode ajudar nesse processo porque eu vejo muito assim, quando nasce um bebê, né? nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas aquele esposo ele precisa estar ali do lado e se ele entra junto com ela nesse, nesse processo, ele consegue trazer ela de volta para o mundo da mulher? Não sei se é assim que fala, mas deu para entender o que eu estou perguntando? Muito interessante essa pergunta sua, porque a maioria das mulheres que vivem essa, essa maternidade dessa forma que eu estou falando... É, existe uma ausência do companheiro nesse, nesse contexto né? não, não regra, não estou determinando Mas se você for ver o que é É uma mulher que não, que não tem esse, esse, esse companheiro no dia a dia Para dividir a responsabilidade né? nesse, nesse nosso contexto patriarcal, machista Que todas nós somos inseridas e vítimas é, 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 Fica difícil, então o que é que ela... Ela não, ela não tem muita opção Ele está ausente às vezes em viagem Ele está ausente no diálogo Ele está ausente no posicionamento Nas tarefas domésticas Na divisão do dia a dia Nessa responsabilidade E aí é muito importante Olhar para isso né Olhar para essa relação Olhar para esse casamento Olhar para esse, esse pai é, E entender esse processo Porque é Viver essa maternidade dessa forma, muitas vezes, é, é, não é nem uma, uma escolha, é consequência das circunstâncias que, que, é, que cada mulher está tá vivendo. Né? Porque ninguém escolhe é, lá na frente passar por, por um sentimento. É não ter contato, é não se conhecer, é não entender um pouco da relação que está vivendo com, com esse companheiro. E aí, olhando para a família, né? Existem muitas, muitas questões isoladas, muitos abusos, abusos psicológicos que potencializam essas mulheres, porque o abuso físico ele é muito, 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 muito falado, ele é muito importante, mas existe um abuso também, que a gente fala pouco, que é o, é o psicológico, que, que tira a força dessas mulheres, que minam elas, e aí elas vê na maternidade essa, essa possibilidade né? de... de de resgatar alguma coisa. Então, ele é, o companheiro é muito importante. Tem como prevenir? Antes de começar, a mulher, ela já pode se, antes de ser mãe, ela já pode ir se preparando exatamente para conseguir separar 
essas tarefas e, e não misturar tanto esses papéis e terminar potencializando essa maternidade, como você falou? É, eu não acredito pra, é, em cura, Juliana. Eu acho que nós somos um ser que estamos em, em constante processo, inacabados, aprendendo. Né? Cada eu, dia é uma nova aprendizagem. É, eu, eu acredito muito no poder do autoconhecimento. Né, de você se conhecer Para mim, uma das maiores ferramentas Que utilizadas para resgate de existência De demandas É o autoconhecimento É você entender que, o que realmente você está fazendo Poxa, porque isso é um processo de fuga Que eu estou vivendo Por que, que eu vivo essa maternidade desse jeito? Qual é realmente os meus medos? Né? E aí eu digo desde sempre, não abrir mão de pertencer. Pertencer a si mesmo é um, é um preço alto, né, moça? Que a gente tem que, que pagar hoje em dia. Mas não abrir mão de, 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 do seu gostar, do seu sentir, do, do seu uhum. posicionamento, de, de quem você é. Né? Numa relação de casal, a gente às vezes se anula em função do outro. Acreditando que isso é, é, que é um amor, que é um amor é troca, amor é equilíbrio entre casal. O dar e o receber tem que estar equilibrado. Então, um do, da, 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 dos itens de prevenção que eu colocaria se eu fosse fazer uma relação é olhar para esse tipo de casamento desde o início que você escolhe, com quem você está namorando. Esse dar e receber está equilibrado? Esse companheiro está junto? Às vezes você já... Bem aí já é para a gente já educar as nossas filhas, né? Educar os nossos filhos olhando para tudo isso daí. É, o autocuidado, a, o resgate da autoestima, isso também é algo que eu acho extremamente importante. Ao resgatar a, a autoestima, reverbera em vários outros contextos da tua vida. E às vezes você diz, não, mas não, mas aí vamos lá. Vamos investir, vamos investir em maquiagem, vamos investir em perfume, vamos investir em emagrecer, em roupas bonitas, porque aí dá um gatilho e você se olha e diz, poxa, olha só, eu tô aqui, eu consigo, eu tô bem. E aí o sistema já começa a mudar, né? É, é algo que, eu, que, que, que também seria uma, uma forma de prevenir. E a terapia. Bárbara. <risos> Terapia é essencial, né? <risos> Às vezes a gente não, não, tem, não dá conta, não conhece, tem toda uma história de vida, de família, de projeção. O um contexto de terapia, investir num processo de terapia é muito importante. Verdade. Bárbara, a gente vê muito mães solo, né? Mães que se divorciaram e muitas vezes é essa mãe que sustenta os filhos mesmo. E a mãe passa ali o dia... Trabalhando, trabalhando, chega em casa e tem que cuidar E tem reunião na escola Quando é mais de um filho Qual a orientação para essas mulheres? Né? Que muitas vezes não sobra tempo Não sobra dinheiro Não sobra, acho que até energia Para elas terem é, esse, buscarem esse autocuidado Só um milagre, né? Essa... <risos> então eu digo é, a qualidade eu sempre falo, gente, não é a quantidade de tempo que você tem com o seu filho. É a qualidade de tempo que você tem com o seu filho. O que é que ocorre muitas vezes? A mãe solo, a mãe que dá plantão, a mãe que, que sofre por, por, por ter que trabalhar tanto, por não ter outra, outra, outra opção. E aí ela deixa realmente, ela não consegue acompanhar as atividades na escola, ela não consegue acompanhar o desenvolvimento. E isso é uma realidade nossa hoje. Eu digo que buscamos isso, né? lutamos por isso e agora estamos, estamos nisso aí. Então, cuida da qualidade do tempo que você está com o seu filho. Eu tenho meia hora com meu filho por dia, eu tenho o café da manhã, eu tenho o horário do almoço, eu tenho o levar, o trazer para a escola... Ou às vezes nem tem essas condições financeiras todas, mas eu tenho, sei lá, um passear, no, um brincar no parque do bairro à tarde. E aí te entrega, né? Esteja inteira ali, esteja feliz dentro disso aí. Aceite seus limites. É, é, trabalhe essas culpas. Poxa, filho, eu tô sendo a melhor mãe que eu consigo ser para você. Dentro do, 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 do que dá, né? Dentro do que posso. Então, 
a qualidade de sair e aí olha acredita o filho compreende se você tiver ali na qualidade inteira ele 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 com o tempo ele vai compreender vai compreender isso aí e essa postura também vai ajudar na formação desses filhos né na formação dessa filha também ela vendo e ou ele né vendo toda essa dedicação da mãe e ao mesmo tempo a mãe também se priorizando essa postura da mãe reflete nesse desenvolvimento dessa criança lá na frente muito Juliana porque nós repetimos padrões né é, dentro de, de, de uma terapia sistêmica uma das coisas que mais identificamos são esses padrões que são repetidos conscientes ou inconscientes mesmo é, quantas atitudes eu tenho você tem que diz menino tô igual a minha mãe né? tô fazendo a mesma coisa quantas mulheres é, é, foram casadas foram são filhas de pais machistas agressivos e que repete esses casamentos então o que a sua mãe é o que a sua mãe faz entender que a sua mãe é aquela mãe que tem que acordar às 5 da manhã deixar a comida pronta e, e a filhinha tem que começar a ajudar o filho o homem aos quatro anos tem que aprender a tirar o prato da mesa Gente, eu tinha um relato de uma mãe que ela disse, Bárbara, eu sentia tanta culpa, tanta culpa quando eu tirar, quando até para os meus filhos pegar o suco e colocar no copo, eu que fazia, porque eu achava que não era para eles fazer. Olha o, o tamanho disso, <risos> né? Então, é, é, influencia sim nessa filha e nesse filho, esse filho, nós, mães de filho homens, elas têm uma missão de criar esses filhos mostrando, né? É, é, dando esse exemplo, ensinando eles a ter esse, esse respeito, a ter esse olhar para essa, essa mulher que se essa maternidade é potencializada e se essa maternidade lá na frente fica como única possibilidade, é porque tem muita ausência nessa história. E uma das Eu tô grandes... Lembrando aqui. Pode continuar, Bárbara. Uma das grandes ausências, na maioria dos casos, é, é na figura, é no homem, né? É nesse, nesse, nesse sistema que a gente vive. Eu, eu lembrando de uma amiga que ela arranjou um namorado que tinha 45 anos, mas todos os dias a mãe dele, ele ainda morava com a mãe e a mãe fazia vitamina de banana para ele cedinho. Certamente essa mãe achava que o filho ainda não era capaz de fazer isso, né? Como Sim. aquele bebezinho. E aí esse filho não quer, quer casar com uma mãe, né? E aí eu digo, mulherada, somos, não somos mães, somos mulheres. Homens não desejam mães. E aí tudo isso daí é, são contextos de, de prevenções e de olhar que muitas vezes nos tornamos mães dos nossos maridos e mãe dos nossos filhos. E vivemos só para o maternal, para se vir, para cuidar, para homens não desejam mães. E aí já começam a ter questões no casamento e outras e outras questões. Homens desejam mulheres e mulheres não desejam pai. Mulheres desejam hum. homens. E isso também fica nessa relação, nesse exemplo que você falou, é bem claro, né? Mãe que cria filho extremamente protegido, né? Nesse contexto aí, faz esse filho fazer esse movimento lá na frente. No casamento também. No e casamento. a Thaís diz aqui, há quem pensa que mãe é feita para suportar tudo. E é, né? E, e isso é essa culpa, né? Que, essa, que, essa, que, que mãe carrega. É, e, isso, é, isso é uma história, isso assim... Existe hoje muitas mulheres que amam seus filhos, hoje nesse mundo contemporâneo. Existe uma forma de, 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 é, de, materna, de maternidade que a gente fala muito. E diz que ah, é para ser no paraíso. Eu amo meu filho, meu filho é minha vida, mas eu não gosto dessa forma de, de maternar. Eu acho pesado demais para mim, eu não queria viver a maternidade dessa forma. Eu que tenho que chegar em casa... E, 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 fazer, e levar a janta da minha filha de 17 anos, porque senão ela vai ficar... Cadê o marido? Eu não quero, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... E aí essa mulher, ela fica, ela confunde, ela acha que o fato dela não querer 
viver essa maternidade dessa forma significa que ela não é uma boa mãe, né? Uhum. Não, eu quero, eu sou médica, eu quero dar meus plantões, eu quero viajar, eu quero fazer o meu congresso, ou mesmo assim eu trabalho fora e, e aí ela se sente culpada e ausente e, e entendendo, ah, eu tenho que, esse é um peso. Não, gente, não é bem assim. Não. Hoje em dia é a, a forma que a maternidade não é esse conto de fadas, não é essa, essa coisa que nós fomos criadas para servir, para se dedicar e para se animar. E vem toda uma, uma história, né? uma ancestralidade que vem por trás de, de tudo isso daí e que influencia na forma que você cria esse... Uhum. esse... Oh, chegou uma pergunta aqui. Gente, quem quiser mandar pergunta, pode mandar por essa interrogaçãozinha, quem não quiser se identificar, quem quiser deixar no feed, deixa. Eu passo por isso com meu marido. Ele não coloca a comida. Né? É a esposa que tem que fazer o prato do marido. E depois é. o dela, né? <risos> é isso daí, essa, essa mamãe que fez esse, esse questionamento, se você for atrás, isso é um movimento que você aprendeu, né? Que a sua mãe ensinou, que sua avó ensinou, ou que a mãe desse marido ensinou para ele. E aí você passa a a ser a mãe desse, desse marido, a mãe do seu filho e, e, e desistir. Aos, aos pouquinhos você vai esquecendo de você. Na verdade, você esquece quem você é. Que chega uma hora que a gente pergunta, e aí, quem é você? Aí você fica... A, a, né? Tantos casos na clínica, quem é você? Não eu, não, eu não sei mais qual é o meu sonho. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei se perde. Perguntas, até perguntas beijas. Qual o seu prato favorito? Ela não sabe. Provavelmente vai saber qual é o do, dos filhos, né? Do filho. É, é, cheiros, gostos, perfumes. Quando ela fica de, dessa forma, fora o medo. Tem uma, um, é, o medo que essa mãe tem desse filho se machucar, desse filho adoecer. Desse filho cair, isso pegando, já retornando um pouquinho para as primeiras fases de desenvolvimento. É como isso afeta, como eu já falei, o desenvolvimento desse filho. Porque ela acha que ela tem superpoder. Mãe acha isso, né? Que ela tem superpoder, que ela é mágica e que ela vai conseguir fazer tudo isso. A mulher maravilha, que o filho não sofra, que o filho não, fru não se frustre, que ele não seja traído que ele não seja enganado, que a vida não seja injusta com ele. E não é assim, mamães. Nada que você venha fazer vai impedir que seu filho viva tudo isso, ou passe por tudo isso. E muitas mães, por esse amor, é, esse louco amor, esse amor sem limites, se perde nesse, nesse limite e começa a entrar nessa de que pode, né? que tem esse super poder de fazer isso aí. Não temos esse controle remoto, na verdade, não temos controle de nada, né? Tem. Sabe o que é que temos? Eu digo sempre, temos o aqui e agora, temos o presente, né, Juliana? Eu sempre pergunto, qual, no, no, nas, nas terapias em grupos, qual é o dia mais feliz da sua vida? Qual é o melhor momento da sua vida? E a maioria das mães falam, né, a maternidade, o dia que eu fui nasceu, lindo, fantástico, maravilhoso. Mas o melhor momento da sua vida, o dia mais feliz da sua vida é o hoje, é agora. Quando você chegar em casa e você se encontrar com seu filhote e você poder estar tá ali bem, inteira, apesar do cansaço, com, 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 com bem-estar, com, com alegria, com sonhos, com projeto. Então, hoje é o melhor, é o, é o melhor momento da sua vida, o maior momento, tanto para você como para o seu filho, como para a sua família. O amanhã... O amanhã é... Só é... Amanhã. <risos> a gente é. se preocupa com ele amanhã. A gente se preocupa com ele. Para cada ele virar dia. virar hoje. Para cada dia o, o seu fardo, né? E amanhã... E ainda bem... E tem dias que são um pouquinho mais, mais pesados e a gente diz assim, ainda bem que tem o amanhã. Ainda uhum. bem que... Me dou e a gente tem uma, a oportunidade do, do amanhã. Né? Bárbara, chegou mais uma perguntinha aqui. Quando o marido tem medo de tudo com o filho, 
E a mãe sai na história como grossa, sai na história como grossa. É. Então... Tem alguns pais assim que eles que eles são realmente muito protetores também, né? E termina pegando e... esse papel da mãe, seria uma e... paternidade potencializada tem, também. Tem, né? Tem isso. Como tem? Que também, se você for ver, é reflexo é, de, de todo um contexto de, de, de que vem. E aí, quando a mãe sai como um grosso, o pai... É, é o diálogo, né, gente? É conversar. Essa mãe, ela necessariamente não... Ela per, provavelmente ela perde a paciência com esse marido, que, que ela observa que ele está é, atrapalhando as fases de desenvolvimento do, 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 do filho... Esse, esse marido tem medo que esse filho se machuque, e aí é o diálogo, é a conversa, é a terapia de casal. A gente já vê aí que é um casal bem diferente, com, com olhares dif diferentes, divergentes, e aí é, é, é conversar sobre isso, e nem sempre é fácil. Né? Ótimo. É, vamos falar um pouquinho dessa, dessa relação do casal. A gente também percebe muitos casais que com a chegada do filho terminam se afastando, e a gente vê até divórcios depois do nascimento dos filhos, porque o pai e a mãe, o homem e a mulher, não conseguiram gerir essa, essa mudança. Né? Como, qual a orientação, Bárbara, para esse momento, que também é um momento de mudança, principalmente quando chega o primeiro filho, né? que é só o casal, e o filho, que era o marido, vira, <risos> se sente meio escanteado. E é bem... E quanto mais o, 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 o marido for filho, mais complicado a relação. Aí você imagina uma, a mãe, né? É, a noite toda acordada, o, 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 o seio rachado de dar de mamar, o corpo totalmente diferente, e no outro dia, às vezes, tem a casa e tem tudo, e o marido, ele não quer saber disso, ele quer... Ele quer sexo, ele quer transar, ele quer a mulher que deixa desejada, ele quer, ele, né? E tem, tem frases assim que a gente escuta e diz: Eu tenho as minhas necessidades. A gente nem escuta isso. <risos> Ainda tem as histórias. E aí, tudo, e aí afasta realmente o, o casal. E é uma fase bem difícil e é preciso conversar. E às vezes o marido também faz esse movimento. Começa a idolatrar e se apaixonar e tudo é para esse filho e todos os presentes é para esse filho. As, as mães, eu tenho uma mãe que me relata que assim que o, neném, que, que o filho dela nasceu, que o amor da vida dela nasceu, ninguém olhava mais para ela. Você vê alguém chegar na maternidade e, e são poucos, quem faz isso é a mãe, é a irmã, mas a maioria, e o bebê, e a mãe ela cheia de ponto, morrendo de dor, e como ele é lindo. Então, parece... Leva presente para o bebê, né? Pode é, levar para a mãe também. É, isso para o bebê é, já é cultural. É como nasceu meu filho, eu deixei de existir. Ei, eu estou aqui. Eu tô... E aí vem a depressão pós-parto, que é uma da, de, de, que pode acontecer. Eu existo, eu não sou apenas, eu não nasci só para ser mãe. Né? Só, tem um pai aqui também, ó. Vamos que vai ficar a noite também acordado, um dia sou eu, outro dia é ele, e o leite a gente vai, ou a gente fica junto. Aí tem aquela uhum. história, ah, mas a mãe é que dá o leite, pai, fica do lado, apoia, o apoio é importante, sabe? Segurar essa mãe, pegar esse leite, então tudo isso daí é extremamente é, é, é importante nesse, nesse contexto do, do, do matéria. E isso lá na frente reflete Nessa maternidade que eu tanto trato aqui na clínica, que é a potencializada, que é essa mulher que eu só sei ser mãe. Uhum. Ótimo, Bárbara, muito obrigada. Eu queria que você resumisse um pouco aqui, né? deixar aquele recado final para as mães que estão assistindo ou que vão assistir essa live depois. Né? Mães que exercem essa maternidade potencializada e muitas vezes já nem lembram mais quem são. Né? Então, Se você pudesse resumir esse caminho de volta, como é que seria? É... Então, se, se existisse o, a fórmula, mas vamos colocar de uma fórmula geral Gente, não esqueçam de quem vocês são, né? Não esqueçam de, dos seus gostos, dos seus perfumes, dos seus sonhos, dos seus desejos é, Ser mãe não é deixar de 
existir. Ser mãe, não. Como eu falei no início, quando nasce um bebê, nasce uma mãe e continua uma mulher. Uma mulher não morre no, na, na, quando nasce um, um bebê. Então, autoconhecimento, buscar ajuda se for necessário, acreditar, tem muito o que viver, tem muito o que resgatar. Filhos foram feitos para o mundo, o movimento de, de mãe para filho é esse, ó, é empurrando o filho para o mundo, não é puxando o filho para o peito. E isso daí vai fazer toda a diferença nesse, nesse dia a dia, para não ter esse, para lá na frente não enfrentar a síndrome do ninho vazio, do ninho vazio, né? Olhar para esse casamento, olhar para quais são os mecanismos, é, o, do que realmente você está fugindo ao potencializar essa maternidade. Acho que é isso aí, gente. Foi um grande prazer Sim. estar Empurrar para o mundo, não se sinta culpada, né? Isso. Não se sinta culpada, se sinta motivada para isso. É preciso cortar o cordão umbilical, né? Às vezes o cordão, você, o cordão umbilical, o filho vai e você puxa, o filho vai e você puxa, o filho vai e você puxa. E aí, nem vai você, nem vai o filho. Essa é a função, é cortar, é preparar o filho para ele ir. E quando você ficar, você, você fica com você, com o seu casamento, com a sua casa, com os seus sonhos, com os seus projetos, que não pode ter desistido lá atrás. Não é fácil, é difícil, é complicado, mas é possível. É possível sim. E Ótimo. é o melhor a ser feito por você e por seu filho. Porque mãe bem, filho bem. Ótimo. Muito bom esse bate-papo. É, Bárbara, muito obrigada por estar aqui com a gente. E onde é que você atende para quem quiser saber mais, né? Para aquela mulher que está precisando aí fazer esse caminho de volta. Isso, gente. Eu estou aqui na ELO, Núcleo de Desenvolvimento. Nós somos uma equipe é, é multi que trabalhamos com, com, mãe, com crianças atípicas e mães atípicas, né? Em, to, em todo o contexto. O meu Instagram é Bárbara Rocha Psicóloga. Estamos aqui disponível né? para esse encontro, para esse caminhar, caso venha a ser necessário. Aonde é que fica ele? A Avenida Lima e Silva, 1575. É 1571, perdão. Entre Jaguarari, Jaguarari e São José. Oh, Bem ótimo. Tá. Bem central também. Bem... <risos> Bárbara, muito obrigada. Boa noite para todos. Eu quero deixar o convite que essa semana a gente vai ter ainda entrevista com a doutora Thaís, Thaís Macedo, Thaísa Macedo, que é endocrinologista, falar sobre o uso de anabolizantes por crianças e adolescentes, pasmem uhum. que existem. E também com a Paloma. A Paloma, a gente vai falar sobre essa questão de ser mãe também nessa, nesse tempo, né? nessa contem contemporaneidade. Isso Importante aí. também. Digamos que é uma continuação desse bate-papo aqui com você. <risos> A live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Boa noite Muito obrigada, mamãe. Bárbara. Todos beijos. Sua mãe tá aí. Um beijo para Thaís também, que tá aí do ladinho, né? Nutricionista, que também ajuda muitas mães. É, e preparando a live dela, que vai ser em breve. Com certeza. Tá bom, tá. beijo. Boa noite. Tchau.